എ ജഡ്ജ് ഹോ ബാർഗെയിൻ ന്യായാധിപനായിരുന്നു വിലവേശി ആയതാണ് ഇഫ്താഹ് ജഫ്ത എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിലപേശുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലത്തെ ഒരു പൊതു സംസ്കാരമാണ് ജഡ്ജസ് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേൾഡ്സ് സെവൻ ഗലയാദിലെ മൂപ്പന്മാർ ഇഫ്താഹിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അവൻ പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു അമോന്യർ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്കൊരു സേനാപതി വേണം ക്യാൻ യു ബിക്കം അവർ കമാൻഡർ അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയുക ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേൾഡ് സെവൻ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഏഴ് വൈ ഡു യു കം ടു മീ വെൻ യു ആർ ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് നിങ്ങൾ കഷ്ടത്തിലായ സമയം എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തിനാണ് വന്നത് പിന്നെ പുള്ളി പറയുക വേൾഡ്സ് നയൻ ഓക്കെ ഇഫ് യു റിയലി മേക്ക് മീ യുവർ റൂളർ ഐ വിൽ കം വിത്ത് യു എന്നെ തലവനാക്കണം നിങ്ങളുടെ എന്നാൽ ഞാൻ സഹകരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഈ കാലത്തെ സംസ്കാരം ഒത്തിരി നല്ല ആശുപത്രികളും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സും ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ത്യാഗികളും ഉണ്ട് ഈ കാലത്ത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് അവയവ കച്ചവടം നിസാര രോഗങ്ങളെ ഗുരുതരമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് മാസങ്ങളോളം ചികിത്സിച്ച് ശവം വിട്ട് നൽകണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആശുപത്രികളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഓടിച്ചെല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരിടമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിലവേശി ലാഭമുണ്ടാക്കിയ ഇഫ്താഹിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വന്നു ഭവിച്ചത് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ അവൻ്റെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയ്സ്റ്റ് ഹി ഹാഡ് ടു ഓഫർ ഹിസ് ഡോട്ടർ ആസ് എ ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ് വീട്ടുവാതിൽക്കൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ഓമന മകളെ ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അത് തർക്കവിഷയമാണ് എങ്കിലും അവൻ്റെ വീട് ശുഭമായില്ല എന്ന് മാത്രം പറയും ഡിസ്ട്രസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം സങ്കടങ്ങളെ എങ്ങനെ ദൈവസന്നതിയിൽ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് വിടുതൽ നൽകുന്നു സ്തേഫാനോസ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധനായ യോസഫിനെ കുറിച്ച് ആക്സ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേൾഡ്സ് ടെൻ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഏഴിൻ്റെ പത്ത് യോസഫിനെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നാൽ ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് സകല സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ വിടുവിച്ചു ഗോഡ് ഡെലിവേർഡ് ജോസഫ് ഫ്രം ഓൾ ഹിസ് ഡിസ്ട്രസ്സിങ് അഫ്ലിക്ഷൻസ് യോസഫിൻ്റെ സങ്കടം വായിച്ച് ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമുണ്ട് എനിക്ക് ആ വാക്യം വലിയ സങ്കടമാണ് വായിക്കുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ കഷ്ടത്തിലായ ഒരു സമയത്ത് ഭരണാധികാരിയായി എന്നാൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ യോസഫ് ഈജിപ്തിൽ ഇരിക്കുക അന്നേരം അവൻ്റെ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി ടു വേൾഡ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് യോസഫെ നമ്മോട് കെഞ്ചിയപ്പോൾ നാം അവൻ്റെ പ്രാണസങ്കടം കണ്ടാറെയും അവൻ്റെ അപേക്ഷ നമ്മൾ കേട്ടില്ലല്ലോ അവൻ്റെ പ്രാണസങ്കടം എന്നെ വിൽക്കരുതേ എന്നെ കരകയറ്റണേ ഞാനിവിടെ കിടന്ന ചത്തുപോകും അച്ചാച്ചന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടയാചന ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കേട്ടില്ലെന്ന് വി സോ ഹൗ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഹി വാസ് വെൻ ഹി പ്ലീഡഡ് വിത്ത് അസ് ഫോർ ഹിസ് ലൈഫ് സ്വാർത്ഥതയുള്ള സഹോദരങ്ങളും തലമുറയൊക്കെയാണ് ദ പുഷ്ട് ജോ ജോസഫ് എഗെയിൻ ഇൻ ടു മോർ ഡിസ്ട്രസ് പക്ഷെ ദൈവം അവൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടു അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ പരിഹരിച്ചു അവനെ ഉയർത്തി അവനെ മാനിച്ചു ഈ മനോപീഠകൾ വരുമ്പോൾ ജീവിത ഞെരുക്കങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ മനസ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരുവനുണ്ട് അവന് മനസ്സിന് സൗഖ്യം നൽകാൻ സാധിക്കും വൺ ഹു ക്രിയേറ്റഡ് യുവർ തോട്ട് ലൈഫ് ആൻഡ് മെമ്മറി ജോബ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേൾഡ്സ് ഇലവൻ ഇയോബ് പറയുക ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം എൻ്റെ മനപ്പിടയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും എൻ്റെ മനോവ്യസനത്തിൽ ഞാൻ സങ്കടം പറയും ഐ വിൽ നോട്ട് കീപ് സൈലൻറ്റ് ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ആംഗ്വേജ് ഓഫ് മൈ സ്പിരിറ്റ് ഐ വിൽ കംപ്ലെയിൻ ഇൻ ദ ബിറ്റേർനെസ് ഓഫ് മൈ സോൾ ഉള്ളിലെ കയ്പ് ഉള്ളിലെ വേദന പീഠ വ്യസനം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്റ് ഇൻ പ്രയർ ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് പകരണം അതാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞത് ദാവിദ് രാജാവ് പറയാ സാംസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വേൾഡ്സ് സെവൻറ്റീൻ അൻപത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയും 
aavan endra prarthana kelku evening morning and noon i cry out in distress and he hears my voice 22am vakyam ninde bhara mehovedo mel vechu kol avan ninne pulartum kulingi pogan avan sammadikkilla cast your burden upon the lord he will sustain you he will never allow the righteous to be shaken a rajavinde seelam kandu david rajavinde verum chadanginayittulla oru prarthanayalla hrudayam arinja ഞാൻ കരഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കുമെന്ന പതിനേഴാം വാക്യം വൈകുന്നേരത്തും കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും തിടുക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല സാംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു വേൾഡ്സ് ടു അവിടെ ഒരു വേർബ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ക്രിയാബദം ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടം മറിക്കുന്നതല്ല പകരുന്നു അതിന് ചില സമയം എടുക്കും പകരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോലി ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഐ പോർ ഔട്ട് മൈ കംപ്ലൈൻറ്റ് before him before him i declare my distress and the kashtada nan avane bodhipikunu oru paathrathil ninnu mattoru paathrathilekku pagarunnathu pole appo aadyathe paathrathile ulladakam shunyamagunu kaaranam adu pagarnallo prarthikumbol nammude ullam aashwasipikkana deiva shabdam kelkku psalms 55 verse 2 avade porudhi illada nyarangunu ennu david parayya kaaranam ശത്രുവിൻ്റെ ആരവം ദ നോയിസ് ഓഫ് ദ എനിമി ദ ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് ദ എനിമി ദ ഡോമിനേറ്റിംഗ് വോയിസ് ഓഫ് ദ അഡ്വേഴ്സറി ശത്രു പറഞ്ഞത് നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ അക കീഴടക്കുകയും ദൈവം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരന്തമാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വേഴ്സ് ടു ശത്രുവിൻ്റെ ആരവം ദുഷ്ടൻ്റെ പീഠ നിമിത്തം എൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ പൊറുതിയില്ലാതെ ഞരങ്ങുന്നു എന്നാൽ ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പൊറുതിയുണ്ടാകും ആശ്വാസമുണ്ടാകും മറുപടി ഉണ്ടാവും ചിലർ ചോദിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനായ യേശു കർത്താവ് ദൈവം എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സമയമുണ്ടാവും അത് ഹന്ന പറഞ്ഞു തരും ഫസ്റ്റ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ വൺ വേൾഡ്സ് ഇലവൻ ഒന്ന് ശമുവൽ ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവേ അടിയൻ്റെ സങ്കടം നോക്കി അടിയനെ ഓർക്കുകയും അടിയനെ മറക്കാതെ ഒരു പുരുഷ സന്താനത്തെ നൽകുകയും ചെയ്താൽ ഓ ലോഡ് ഓഫ് ഹോസ് ലുക്ക് ഓൺ ദ അഫ്ലിക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ മെയ്ഡ് സെർവൻ റിമെമ്പർ മീ ഫോർ ഗെറ്റ് നോട്ട് ടു ഗിവ് മീ എ സൺ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്രദറെ ഒരു കുടുംബ കലഹത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ചേരുവയാണല്ലോ പ്രാക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രായമേറിയവർ കാരണമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ പ്രാകുന്നു അത് ഫലിക്കുമോ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ വൈതലിന് അനാവശ്യമായ പ്രാക്ക് ഏക്കുവോ ദാബിത് പറഞ്ഞു തരും സെക്കൻഡ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ട്വൽവ് രണ്ട് ശമുവിൽ പതിനാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ശിമയി ചവിക്കുക ദാവിദിനെ ദാവിത് പറയ പക്ഷേ യഹോബ എൻ്റെ സങ്കടം നോക്കി ഇന്നത്തെ അവൻ്റെ ശാപത്തിന് പകരം എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകും മൈ ലോഡ് വിൽ റീപേ ഹി വിൽ റിട്ടേൺ ഗുഡ് ദ ലോഡ് വിൽ സി മൈ ഡിസ്ട്രസ് ആൻഡ് റീപേ വിത്ത് ഗുഡ് ഫോർ ദ കേഴ്സിംഗ് ഐ ആം റിസീവിംഗ് ടുഡേ കാരണം അനാ അനാവശ്യമായ പ്രാക്ക് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാനുള്ള ഒരു കാരണമായി കണക്കിടും കേഴ്സ് ബിക്കംസ് എ റിമൈൻഡർ ഫോർ ഗോഡ് ടു ബ്ലസ് യു നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെ മനോപീഠകളെ എങ്ങനടികളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പകരണം പങ്കുവെക്കണം ഡിസ്ട്രസ് വെന്റിലേറ്റഡ് ഇൻ പ്രയർ ഈസ് ഡിസ്ട്രസ് റെക്ടിഫൈഡ് ഇൻ ഗ്രേസ് പ്രാർത്ഥനയാൽ പകരുന്ന സങ്കടം പരിഹരിക്കപ്പെടും കൃപയാൽ അതാണ് തൻ്റെ സങ്കട സമയങ്ങളിൽ കൂടെ ഇരുന്ന് വിടുവിച്ചുയർത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ നന്ദിപൂർവമായ ഓർമ്മയോടുകൂടി തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകന് പേരിടുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി വൺ വേൾഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ അൻപത്തി രണ്ട് ഉൽപ്പത്തി സങ്കട ദേശത്ത് ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തവന് എ ഫ്രെയിം എന്ന് പേരിട്ടു ഗോഡ് ഹാസ് മേഡ് മീ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് മൈ സഫറിംഗ് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടസമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയോടിരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉപദേശത്തെക്കാൾ അധികമായി ദൈവസ്വരത്തിനായി പ്രാർത്ഥനയോടെ ഏകാഗ്രമാകുക നിങ്ങളെ അവൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പരിഹരിക്കും 
ക്ഷയിച്ചു പോയതിനെ അവൻ ആശീർവദിച്ച് ഹി വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് വിഭവങ്ങളെയും ക്ഷീണങ്ങളെയും ഒക്കെ അവൻ ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹ കാരണമാക്കി തീർക്കും വി എക്സോൾട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഏമേൻ